హే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మూవీ బైట్స్ మన ఇంటికి ఇటుకిలో చూసినప్పుడు మన కొన్ని జీవితాలు కనిపిస్తాయి అలానే సమాజంలో మనం చూడని ఎందరో మనుషులు మనకి ఏదో ఒక రూపంలో చేయందిస్తున్నారని ఎంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు ఇది ఇప్పుడో జరిగే అద్భుతం కాదు నిత్యము జరుగుతూ ఉన్న జీవన సత్యం అమ్మ పాన్ స్టార్ అని తెలిసిన సూరి అమ్మను చంపాలనుకునే కోపంతో చివరికి ఏం చేస్తాడు తన కొడుకు నువ్వు ఒక ఫాన్ స్టార్ అనే మాటకి లీలా ఇచ్చిన బదులేమిటి పెళ్లి అయిన తర్వాత లవతో పడుకున్నప్పుడు అనుకోకుండా లవర్ చనిపోతే తన భర్తతో వెంబు ఎదుర్కొన్న సమస్యలేమిటి కట్టుకున్న భార్య కన్న కొడుకు ఉన్నా సరే అమ్మాయిగా మారిపోయిన శిల్ప అలియాస్ మాణిక్యం తన భార్య కొడుకుని ఎదుర్కొనే తీరేమిటి దేవుడు పైన నమ్మకం ఉంటే చాలు చనిపోయిన మనిషిని కూడా బ్రతికించవచ్చు అనుకునే అర్పుదం అలియాస్ ధనశేఖర్ తన కొడుకు ప్రాణాల కోసం తన దేవుడి దగ్గర నుంచి తెలుసుకున్న నీతి ఏమిటి మరి ఈ ప్రశ్నలతో చివరికి ఏం జరుగుతుందో చూసేద్దాం రండి ఇలాంటి మంచి మూవీ స్టోరీస్ మీకు రావాలంటే మీరు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ను యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మూవీలోకి వెళ్ళిపోదాం వెంబోకి పెళ్ళి అవుతుంది గాని తన లవర్ తో సెక్సువల్ గా కలవాలని వారు కలుస్తారు కాని ఆ ప్రాసెస్ లో వెంబు లవరు సడన్ గా చనిపోతాడు అది చూసిన వెంబోకి గుండాకపోతుంది ఇంక ఏం చేయాలో ఆలోచించే లోపు తన భర్త ముగిలు ఇంటికి వచ్చేస్తూ ఉంటాడు అది చూసిన వెంబు భయంతో వణుకుపోతూ ఉంటుంది వసంత్ తన నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కి ఫోన్ చేసి మంచి ఐడియా ఇస్తాడు అదేమిటంటే వారందరూ కలిసి ఒక బ్లూ ఫిలిం చూద్దాం అనుకుంటారు అలా ఒక సీడీ కొనుక్కొని ఎవరికి తెలియకుండా ఉండడం కోసం స్కూల్ కి వెళ్తున్నట్టు డ్రామాలాడి తుయవన్ ఇంట్లో ఆ సీడీని చూడాలనుకుంటారు అలా వారు ఏదో యుద్ధానికి వెళ్తున్నట్టు త్రీ డి గ్లాసుల తో రెడీ అవుతారు అలా ఆ సీడీని ప్లే చేస్తారు ఇంకంతే సూర్య గుండె ఒక్కసారిగా ఆగిపోతుంది వాళ్ళమ్మ ఫోన్ స్టార్ అని తెలిసి కోపంతో టీవీ పగలు కొట్టి అక్కడ నుంచి పారిపోతాడు రాసుకుట్టి ఆరు సంవత్సరాలకు ముందు ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయిన నాన్న వస్తున్నాడని ఆస్తో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు మరోవైపు తన భర్త తిరిగి ఇంటికి వస్తున్నాడని జ్యోతి కూడా తన కోసం చూస్తూ ఉంటుంది రాసుకుట్టి నాన్న వచ్చాక స్కూలుకి తీసుకెళ్లి ఫ్రెండ్స్ కి చూపిస్తా అంటూ అమ్మకి చెబుతాడు మాణిక్యం చాలా రోజుల తర్వాత ఇంటికి వస్తున్నాడని బంధువులందరూ చూడడానికి వస్తారు అప్పుడే మాణిక్యం ఓ కార్ లో వస్తాడు కాని అబ్బాయిగా కాదు అమ్మాయిగా అది చూసి వాళ్ళ కళ్ళను వారే నమ్మలేకపోతారు వెంబు తన భర్త వచ్చేస్తున్నాడని ఆ బాడీని దాచేయాలనుకుంటుంది ఇంతలో ఇంటికి వస్తున్న ముగిల్ని ఎదురింటి వారు ఆపి మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ జరుగుతుందంటూ మీ ఇంట్లో కొంతమందికి ప్లేస్ అవ్వమని ముగిల్ని అడుగుతారు ముగిల్ కూడా దానికి ఓకే చెబుతాడు ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన ముగిల్ కి వెంబు మొత్తం చెప్పాలనుకుంటుంది కాని ఇంతలో ఎదురింటి ఫ్రెండ్స్ వచ్చేస్తారు ముగిల్ వారిని కూర్చోమని వాటర్ ఇద్దామని ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి భయపడి షాక్ అవుతాడు కాని ఆ ఫ్రెండ్స్ కి తెలియకూడదని కవర్ చేస్తాడు అలా వెంబు ముగిల్ కి మొత్తం చెప్పేసి పోలీసుల దగ్గర సరెండర్ అవుతానంటుంది ముగిల్ కి పట్టరాని కోపం వచ్చిన కంట్రోల్ చేసుకుంటూ నువ్వు పోలీసులు దొరికిపోతే నా లైఫ్ పోతుందంటూ ముందు ఆ బాడీని ఎక్కడైనా పడేసి ఆ తర్వాత విడాకులు తీసుకొని వెళ్ళిపోదామంటాడు ఇంకా వేరే అవకాశం లేని వెంబు కూడా దానికి ఒప్పుకుంటుంది మరోవైపు కోపంతో ఉన్న సూరి తన ఫ్రెండ్ మోహన్ ఎంత చెప్పినా వినకుండా ఇంటికి పరుగులు తీస్తాడు ఆ కోపంలో సూరి దారికి అడ్డు వచ్చిన ఆటో అర్థం కూడా పగల కొడతాడు అప్పుడు ఆ ఆటో వాడు కోపంతో సూరి వెంట పడతాడు ఇంటికి వెళ్లిన సూరి అమ్మను చంపేయాలని ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకుని చంపడానికి వెళ్తాడు సూర్యని చూసిన ఆటో వాడు కూడా భయపడిపోతాడు అలా సూర్య అమ్మను చంపాలన్న ఆవేశంలో కాల్ జారి తనని తానే పొడుచుకుంటాడు కళ్ళ ముందే కొడుకు రక్తం చూసిన లీలా ఎలా అయినా సూర్యని కాపాడుకోవాలని ఏడు ంది అప్పుడు అక్కడున్న ఆటో అబ్బాయి సూర్యని హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తారు ఒక పక్క సూర్య నాన్నకు ఫోన్ చేసి రమ్మని చెబుతారు కాని ఇంతలో సూర్య వాళ్ళ అమ్మని నువ్వు ఒక ఫోన్ స్టార్ వి అంటూ బూతులు తిడతాడు తుయవన్ ఇంట్లో టీవీ పగులుపోవడం వల్ల వారు సాయంత్రం కల్లా టీవీ కొనాలని ఆ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఒక డాన్ ని కలిసి వారి సమస్యను చెబుతారు అదంతా విన్న డాన్ ఒక పని చేసి పెట్టమని వారికి ఒక పని ఆఫ్ చెప్పి పంపుతారు శిల్పాగా మారిన మాణిక్యాన్ని అందరూ తిడుతూ ఉంటారు రాసుకుట్టి మాత్రం తన నాన్న తిరిగి వచ్చేశాడని నాన్నను చూసి సంతోషంగా ఫీల్ అవుతాడు తన కొడుకు చిరునవ్వు చూసాక శిల్ప కూడా వారి మాటలు పట్టించుకోకుండా అక్కడే ఉండిపోతుంది కాని తన భర్త అమ్మాయిగా మారడం చూసిన జ్యోతి అది తట్టుకోలేక ఏడుస్తుంది అలా రాసుకుట్టి శిల్పాన్ని తీసుకొని స్కూల్ కి బయలుదేరతాడు మరోవైపు వెంబు ముగిలు ఇంట్లో ఫ్రెండ్స్ కి తెలియకుండా ఆ బాడీని ముక్క ముక్కలుగా చేసి పడేద్దాం అనుకుంటారు కాని వారు ఆ బాడీని నరకడానికి భయపడుతూ ఉంటారు ఆ భయానికి తోడుగా ఆ ఇంట్లోకి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ పిల్లాడు అదంతా చూసేస్తాడు అప్పుడు వెంబు భయంతో కత్తిని పిల్లాడికి పెట్టి తనని బెదిరిస్
సూర్యని హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తారు కానీ మా వల్ల కాదంటూ వేరే హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లిపోమంటారు ఎంతలో అక్కడికి వచ్చిన అర్పుదం నా కొడుకుని నేను కాపాడుకుంటానంటూ సూర్యని తీసుకెళ్లిపోతాడు అలా తను నమ్మే సునామీ దేవుడు ముందు పెట్టి నా కొడుకుని బ్రతికించు అంటూ ప్రార్థిస్తాడు నిజానికి తన పేరు ధనశేఖర్ ఒకసారి సునామీ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది చనిపోతారు కానీ ధనశేఖర్ ఆ నీటిలో తేలుతూ వచ్చిన బొమ్మను పట్టుకుని బ్రతుకుతాడు ఇంకా అప్పటి నుంచి ఆయనే నన్ను కాపాడిన సునామీ దేవుడంటూ తన పేరును కూడా మార్చేసుకుని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు లేలా ఎంత చెప్పినా వినకపోయేసరికి ఆ ఏరియా కౌన్సిలర్ ని తీసుకొచ్చి ఏదోలా సూర్యుని అర్పుదం దగ్గర నుంచి తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది వెంబు చేసిన పనికి ముగిలా బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక తనలో తానే కుమ్ములిపోతాడు అలా ఒక ప్లేస్ లో కారాపి తన మనసులో ఉన్న బాధ మొత్తం బయటికి చెప్పుకుంటూ బాధపడతాడు కాని వారక్కడ చేసేదంతా ఒక వ్యక్తి ఫోన్ లో వీడియో తీస్తూ ఉంటాడు రాసుకుట్టి శిల్పాను నేను నిన్ను అమ్మ అనాలా లేక నాన్న అనాలని అడుగుతాడు ఆ ప్రశ్నకి శిల్పా దగ్గర కూడా సమాధానం ఉండదు మరి ఇన్ని రోజులు ఎక్కడున్నావు నీకు అసలు డబ్బులు ఎలా వస్తున్నాయని అడుగుతాడు అప్పుడు శిల్ప ఒక షాప్ దగ్గరికి వెళ్లి డబ్బులు అడిగి రాసుకుట్టికి చూపిస్తుంది అది చూసిన రాసుకుట్టి కూడా సూపర్ అంటూ ఆశ్చర్యపడతాడు రాసుకుట్టితో శిల్ప ఉండడం చూసి అనుమానంతో స్టేషన్ కి తీసుకువెళ్తారు కాని అక్కడ శిల్పాన్ని చూసిన సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ బిర్లిన్ శిల్పాతో తప్పు మాట్లాడుతూ శిల్పా బ్రతిమలాడినా వినకుండా తనతో అసభ్యకరమైన పనులు చేపించుకుంటాడు మరోవైపు డాన్ చెప్పినట్టుగా ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ టీలో విషం కలిపి చంపాలనుకుంటారు అలా అంత అనుకున్న విధంగా ప్లాన్ ప్రకారం చేస్తారు అప్పుడే వారికి ఒక పెద్ద డౌట్ వస్తుంది వారిని చంపి డబ్బు సంపాదించడం కంటే వీళ్ళకి నిజం చెబితే డబ్బులు ఇస్తారు కదా అని వెళ్లి వారికి నిజం చెప్పేస్తారు కాని వారికి తెలియని అసలైన నిజం అదంతా డానే సెట్ చేపిస్తాడు ఆ తర్వాత డాన్ వారందరిని ఒక్కొక్కరుగా పిలిచి కొడుతూ ఉంటాడు కాని లాస్ట్ వాడు మాత్రం డాన్ దెబ్బలకి భయపడుతూ ఆ తప్పించుకునే ప్రాసెస్ లో ఆ డాన్ ఇంట్లో టీవీని కూడా పగలగొట్టేస్తాడు అప్పుడు డాను సాయంత్రం కల్లా మీ టీవీతో పాటుగా నాకు కూడా ఒక టీవీ తెచ్చేయడం చెబుతాడు ఇంకేం చేయాలో తెలియని వారు ఒక సేటి ఇంట్లోకి వెళ్లి డబ్బులు దొంగతనం చేయాలనుకుంటారు అలా వెంబు ముగిలు ఆ బాడీని ఒక రైల్వే ట్రాక్ పైన పెట్టి యాక్సిడెంట్ లా క్రియేట్ చేద్దామనుకుని ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తారు కానీ అప్పుడే వెంబూకి ఫోన్ వస్తుంది రైల్వే ట్రాక్ పైన బాగానే సెటప్ చేశారంటూ షాక్ ఇస్తారు ఇంక ఏం చేయాలో తెలియక ఆ ఫోన్ లో చెప్పినట్టుగా కలవడానికి వెళ్తారు నిజానికి తను ఇన్స్పెక్టర్ బెర్లిన్ వెంబు పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ కోసం వచ్చి వెళ్ళిన ఫాలో చేస్తూ వస్తాడు అలా బెర్లిన్ చెప్పినట్టుగా తన వెనక అలా వెళ్తారు సూర్యుని మంచి హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తారు కాని అక్కడ డబ్బు లేనిదే ఏమీ చేయలేమంటారు కాని లేలా సూర్యుని కాపాడుకోవాలని డాక్టర్ కాల మీద పడుతుంది కాని డాక్టర్స్ డబ్బు లేనిదే ఏమీ చేయలేమని చెప్పేస్తారు సూర్య కోసం లేలా నా కిడ్నీ అమ్మేసి ఆ డబ్బులతో సూర్యుని కాపాడండి డాక్టర్ ని వేడుకుంటుంది ఇంకా డాక్టర్స్ ఏమీ చేయకపోయేసరికి లేలా అడుక్కునే పరిస్థితికి వచ్చేసి అక్కడ ఉన్న వారిని అడుక్కుంటుంది అది చూసిన అర్పుదం నా దేవుడు కాపాడతాడంటూ ఇదంతా వదిలేసి నాతో వచ్చే అంటాడు అప్పుడు లేలా ముందు నువ్వు మైకుల్ లోకి రా అంటూ అర్పుదాన్ని కొడుతుంది ఎలా అయినా డబ్బు తెచ్చి కొడుకును కాపాడంటూ అర్పుదాన్ని బ్రతిమలాడుకుంటుంది రాసుకుట్టితో స్కూల్ కి వెళ్లిన శిల్పాని నీలాంటి వారు ఇక్కడికి రాకూడదంటూ సెక్యూరిటీ గేటు దగ్గరే ఆపేస్తాడు ఇంకా వేరే అవకాశం లేక శిల్పాని బయటే ఉంచి ఫ్రెండ్స్ ని పిలవడానికి వెళ్తాడు కానీ అక్కడున్న పిల్లలు ఒక తండ్రి చూసి శిల్పా గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడతారు అదంతా చూసిన పోల్కొట్టమ్మాయి నువ్వు ఇలా మార్క్ ముందు ఆలోచించి ఉంటే నీకింత అవమానాలు ఉండవు కదా అని అంటుంది కాని శిల్ప మాత్రం నాకు నచ్చినట్టుగా ఉంటే తప్పేమిటంటుంది కాని పోల్కొట్టమ్మాయి నువ్వు చెప్పిందే నాయమనుకోకు నిజానికి న్యాయం వేరు జీవితం వేరు అంటుంది అది విన్న శిల్ప ఆ అవమానాలని భరించలేక ముంబై తిరిగి వెళ్ళిపోవాలని టికెట్ బుక్ చేసుకుంటుంది ఆ తర్వాత రాసుకుట్టి శిల్పాన్ని తన ఫ్రెండ్స్ కి చేపిస్తాడు కాని వారు శిల్పాన్ని చూసి అరే నువ్వు టెస్ట్ టూ బేబీ అంటూ రాసుకుట్టితో గొడవ పడతారు అది చూసిన శిల్ప వెళ్లి ఆపుతుంది కాని అక్కడికి వచ్చిన సార్ శిల్పాకి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమంటారు ఆ తర్వాత శిల్ప రాసుకుట్టితో మంచిగా ఉండాలని చెబుతూ మంచి జాబ్ చేయాలంటుంది ఎంతలో రాసుకుట్టి కనిపించకుండా పోతాడు ఇంకా శిల్ప రాసుకుట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడంటూ వెతుకుతూ ఉంటుంది కాని రాసుకుట్టి ఎక్కడా కనిపించడు ఇంకా బాధతో ఏం చేయాలో తెలియక పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తుంది కాని బెర్లిన్ ను అసభ్యకరంగా మాట్లాడతాడు శిల్ప నా కొడుకుని వెతకండంటూ ఎదురిస్తుంది అది చూసిన బెర్లిన్ ను శిల్పాన్ని కొడతాడు ఇంకా పట్టరాని కోపం వచ్చిన శిల్ప ఎంత మంది పోలీసులు వచ్చినా లెక్క చేయకుండా బెర్లిన్ ని కొట్టి చనిపోవాలని శపిస్తుంది 
మరోవైపు వెంబు వాళ్ళని వెంట తీసుకెళ్లిన బెర్లిన్ అదంతా తెలుసుకొని నాకేమైనా చేస్తే మిమ్మల్ని వదిలేస్తా అంటాడు అప్పుడు ముగీలు నా దగ్గర ఉన్న డబ్బు మొత్తం ఇచ్చేస్తా అంటాడు కానీ బెర్లిన్ నాకు డబ్బు వద్దంటూ వెంబు తనతో పడుకుంటే వదిలేస్తా అని చెబుతాడు అది విన్న వెంబు దానికి అస్సలు ఒప్పుకోదు కానీ ముగిలు కూడా పోలీస్ తో ప్రాబ్లం అవుతుందంటూ ఆలోచించమని చెబుతాడు కాని వెంబు నాకు ఇష్టం లేదంటూ బాధపడుతుంది అప్పుడు బెర్లిన్ వచ్చి ఇక్కడైతే నేను మాత్రమే స్టేషన్ లో అయితే లెక్క లేదంటూ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాడు ఇంకా వేరే అవకాశం లేక మనసు చంపుకొని ఒప్పుకుంటుంది అర్పుదం మాత్రం తన సోనామీ దేవుడు కాపాడుతాడంటూ చాలా దీనంగా దేవుణ్ణి వేడుకుంటాడు కాని ఎటువంటి లాభం ఉండదు ఆ టైంలోనే తన ఫ్రెండ్ రామ్ స్వామి డబ్బులు తీసుకొస్తాడు కాని నువ్వింకా దేవుణ్ణి ప్రార్థించు అర్పుదం ఇది దేవుడు పెట్టిన పరీక్ష సునామీలో నువ్వు మాత్రమే బ్రతికావంటే నిజంగానే దేవుడు ఉన్నాడంటాడు కాని అర్పుదం నిన్న ఏం జరిగిందో తెలుసా రామ్ స్వామి అంటూ అది చెబుతాడు శిల్పా పిల్లాడు కనిపించట్లేదని ఒక సభవేలో కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటుంది అప్పుడే అటుగా వెళ్తున్న అర్పుదాన్ని చూసి నా పిల్లాడు కనిపించట్లేదు నా తప్పుల్ని మందించండి స్వామి అంటుంది అప్పుడు అర్పుదం నేను పాస్టర్ ని కాదమ్మా అని చెబుతాడు శిల్పా కూడా నేను కూడా క్రిస్టియన్ కాదంటూ తన ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయి చేసిన తప్పులే ఇలా నా కొడుకుని బలి తీసుకుంటున్నాయి అంటూ ఏడుస్తుంది శిల్పా మాటలు విన్న అర్పుదం కుటుంబం గుర్తొచ్చి నేను కూడా తప్పు చేశానని ఒప్పుకుంటాడు కాని ఆ తర్వాతే అర్పుదానికి తెలుస్తుంది శిల్పా కూడా అదే సునామీలో కొట్టుకుంటూ ఒక రాయిని పట్టుకుని బ్రతుకుతుంది అది తెలిసాక అర్పుదం ఇది దేవుడు కాదు రాయి అంటూ తన నమ్మే విగ్రహాన్ని పగల కొట్టేస్తాడు అప్పుడు ఆ విగ్రహంలో ఉన్న కొన్ని వజ్రాలు బయటపడతాయి ఆ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఏదోలా సేటింట్లో దొంగతనం చేయాలని దొంగతనానికి వెళ్తారు కాని అక్కడ వాళ్ళని ఒక అమ్మాయి అడ్డుకుంటుంది వారు తనని చూసి ఏవేవో అబద్ధాలు చెబుతూ ఉంటారు కాని అప్పుడే వారు గమనించిన అతి రహస్యం వారి పెదాలు కదలకుండా వారు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇదంతా ఎలా జరుగుతుందని ఆ అమ్మాయిని అడుగుతారు అప్పుడు తను మీకు తెలిసి సిక్స్ సెన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాని ఈ ప్రపంచంలో అటువంటివి చాలా ఉన్నాయని చెబుతుంది అది విన్నవారు ఇంతకీ మీరెవరని అడుగుతారు అప్పుడు అమ్మాయి తను వేసుకున్న డ్రెస్ అని తీసేస్తుంది నిజానికి తను ఒక ఏలియన్ అది చూసి వారు భయపడుతూ ఉంటారు కాని వసంత మాత్రం ఎందుకురా భయం తను చాలా అందంగా ఉంది చూడండి అని అంటాడు అది విన్న ఆ ఏలియన్ వసంత మైండ్ అని చెక్ చేసి నువ్వు నిజంగానే నీ కళ్ళతో నన్ను బాగా చూస్తున్నావని చెబుతుంది ఆ తర్వాత ఏలియన్ నా ఫ్రెండ్ రెండు నిమిషాలకు ముందే చనిపోయాడు నాకు తోడు కావాలంటూ వసంత్ ని ఉండిపోమంటుంది అప్పుడు వసంత్ నువ్వు బాగున్నావు కాని నేను వేరే అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నాని నాది చాలా ట్రూ లవ్ అని చెబుతాడు అది విన్న ఏలియన్ వసంత్ ని రెండుగా మార్చేసి ఒకరిని తన దగ్గర ఉంచుకొని మిగిలిన వారికి డబ్బులు ఇచ్చి పంపించేస్తుంది వెంబు నాకిలా చేయడం అస్సలు ఇష్టం లేదంటూ ప్లీజ్ ముగిల్ కాపాడంటుంది అప్పుడు ముగిల్ కూడా ఆ బాడీని పడేయగానే మనం పారిపోదామంటాడు కానీ అది గమనించిన బెర్లిన్ ముగిల్ ని కార్ కి లాక్ చేసేసి వెంబుని అక్కడే వాడుకోవాలని చూస్తాడు ముగిల్ ఎంత బ్రతిమలాడినా బెర్లిన్ వినకుండా అదంతా ఒక ఫోన్ లో షూట్ చేయాలని చూస్తాడు ఇంకా డబ్బులు వచ్చిన వారు ఆ డబ్బులతో కొత్త టీవీ కొని డాన్ దగ్గరికి వెళ్తారు మీ టీవీ రేపు ఇచ్చేస్తామంటూ బ్రతిమలాడి ఆ టీవీని ఇంటికి తీసుకొని వెళ్తారు అలా టీవీని మార్చేసి ఆ పగిలిపోయిన టీవీని మేడపైకి తీసుకెళ్లి కిందకి పడేస్తారు బాధతో ఇంటికి వెళ్లిన శిల్పాకి రాజుకుట్టి కనిపిస్తాడు తనని చూసి శిల్ప చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది కాని రాజుకుట్టి కోపంతో గదిలోకి వెళ్ళిపోతాడు నిజానికి శిల్ప మళ్లీ వెళ్ళిపోతుందనే కోపంతో రాజుకుట్టి ఇంటికి వచ్చేస్తాడు అలా రాసుకుట్టి నీ గురించి ఎవరు ఒప్పుకున్నా లేకున్నా అమ్మా నేను నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలని కోరుకుంటున్నా నువ్వు అమ్మాయినా అబ్బాయినా మాతో కలిసి ఉంటే చాలని శిల్పాకి చెబుతాడు అదంతా విన్న శిల్పా కూడా అక్కడ ఉండిపోవడానికి ఒకే చెబుతుంది అలా రాసుకుట్టి హ్యాపీగా శిల్పా దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు బెర్లిన్ చేసే పనులకి వెంబు మరోవైపు ముగిల్ కూడా ఏడుస్తూ ఉంటారు ఇంకా అంతా వారి చేతులు దాటిపోయిందని ముగిల్ బాధపడుతూ ఉంటాడు ఎంతలో సడన్ గా పైనుంచి బెర్లిన్ మీద టీవీ పడుతుంది అది చూసి వారు ఆశ్చర్యపోయినా మంచే జరిగిందని సంతోషపడతారు అలా బెర్లిన్ చనిపోయాడని తెలిసి అక్కడదంతా మర్డర్లా క్రియేట్ చేసి ఆ టీవీని కూడా పక్కన పడేసి అలా ముగిల్ వెంబుని చూస్తూ నీతో కలిసినోడు చచ్చాడు కలవాలనుకున్నోడు చచ్చాడు నేను మాత్రం ఈ జన్మలో నీతో కలవనంటూ సరదాగా నవ్వుకుంటూ వారు వెళ్ళిపోతారు అర్పుదం కూడా దొరికిన డైమండ్లతో కొడుకుని కాపాడుకుంటాడు అప్పుడు లేలా అది విగ్రహం కాబట్టి దేవుడని నమ్మావు ఒకవేళ టెడ్డీ బేర్ ని పట్టుకుని బ్రతుకుంటే అప్పుడేం చేసేవాడవని అడుగుతుంది అది విన్న అర్పుదానికి నోటంతా మాట రాదు 
అలా లీలా సూర్య దగ్గరికి వెళ్లి ఒక డాక్టరో డైవర్ లాగానే నేను కూడా ఒక ఫాన్ స్టార్ నా కుటుంబం నాకు యాక్టింగ్ మీద ఉన్న ఇష్టంతో నేను అలా చేశాను కాని నన్ను ఎవరేమనుకున్నా నీకు మాత్రం నేను ఎప్పటికీ అమ్మనే అని చెబుతూ ఒక జీవన సత్యం చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఆ మాటలు విన్న సూరి సమాజం కన్నా వాస్తవాలు నమ్మడం మంచిదని అమ్మను అర్థం చేసుకుంటాడు శిల్పా జ్యోతి శరీరాకృతులు ఒకటైనా సమాజం ఏమనుకుంటున్నా మనుషుల మధ్య బంధాలు లైంగికంగా మాత్రమే కాదు ప్రేమతో కూడా సాధ్యం అవుతాయని వారు కలిసిపోయి నిరూపిస్తారు అలా ఈ సినిమా కూడా ముగుస్తుంది ఈ సినిమాలో మీరు గమనించాల్సింది ఆరెంజ్ అండ్ బ్లూ ఎఫెక్ట్ అవును గోడకు వేసిన పెయింటింగ్ నుంచి రోడ్డు మీద పడేసిన కాయటం వరకు ప్రతిదీ గమనించండి బ్లూ అండ్ ఆరెంజ్ ఎఫెక్ట్ లో ఉంటాయి శిల్ప ఆరెంజ్ అండ్ బ్లూ చీర కట్టుకుంటుంది ఇది ఆమెలో ఉన్న ఆడామాగాల మధ్య యుద్ధాన్ని తెలియచేస్తుంది అందుకే ఒక సమయంలో నేను తప్పు చేశానని తను బాధపడుతుంది లేలా రెడ్ అండ్ బ్లాక్ తో కూడిన ఆరెంజ్ శారీ కట్టుకుంటుంది ఇది తనలోని సహనం మరియు ప్రేమలకి సంకేతంగా నిలుస్తాయి అందుకే కొడుకు అవమానించిన ప్రేమతో గుండెలు కత్తుకుంటుంది ముగిలు ఫుల్ గా బ్లూ డ్రెస్ లో లోపల రెడ్ షర్ట్ వేసుకుంటాడు ఇది తన మొదట సున్నితంగా మంచివాడిగా ఉన్న చావో రేవో వచ్చినప్పుడు నాకు నేను మాత్రమే అనే ఆలోచనకి సంకేతం అందుకే వెంబూని బెర్లిన్ కోసం ఒప్పించడానికి ట్రై చేస్తాడు వెంబు లైట్ బ్లూ అండ్ బూడి రంగు టీషర్ట్ తో పైన రెడ్ షర్ట్ వేసుకుని ఉంటుంది ఇది తనలో ఉన్న మగతనం మరియు కేవలం ఇష్టం ఉన్న వాటికే ప్రాణాలు కూడా తెగించే మనస్తత్వానికి సంకేతంగా నిలుస్తాయి అందుకే పెళ్లైన లవర్ని ఇష్టంగాను పరాయ అబ్బాయిని చీడ పురుగులా చూస్తుంది ఇలా ఒకటని కాదు ఆటో వాడు సూర్యకి నేర్పిన గుణపాఠం రాసుగుట్టి నాన్నకి చెప్పిన ప్రేమ పాఠం ఏలియన్ చెప్పిన సెన్స్ తో ముడిపడి అలా ఆఖరికి ఆ ముగ్గురు వెళ్లిన సినిమాలో డాక్టర్ చెప్పిన జీవన సత్యాలు మనల్ని ఆలోచింపజేస్తాయి వీలైతే సినిమా చూసి అవన్నీ తెలుసుకోండి అలానే నా వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ లేదా కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ జై హింద్